Pois é. Bom, então, bora começar? Bora. bora. Seguinte, é, vocês fazem, vocês moram, vocês é, são super-heróis na cidade de Megápolis, que é uma cidade relativamente grande, tá? seria um, um, como eu vou dizer, uma Manhattan, o tamanho de uma Manhattan, uhum. tá? um pouco maior. É, e na, na cidade existe um grupo tá, chamado Defensores. Tá? Os Defensores eles são como se fossem é, os Vingadores da cidade. Tá? Eles são os é o grupo que sempre é chamado, é o grupo que está sempre em evidência. E vocês é, resolveram, ah, agora que eu sou, agora que eu comecei a trabalhar como, trabalhar, né, entre aspas, um, como super-herói, vou me inscrever para entrar para os defensores, afinal de contas é o... É o grupo de super-heróis da, da cidade. E é, vocês se inscreveram né, individualmente lá e foram chamados para uma reunião. Vocês vão, eles já avisaram que vocês vão passar por um teste, tudo isso. Né? É... E vocês chegam tá, lá na, na, na torre dos defensores, a torre relativamente alta. Uma, uma jovem, cabelos negros, mais ou menos até a metade do, do, das costas, é, atende vocês. Só que vocês notam uma coisa muito estranha nela. Ela, quando fala com vocês, tá? ela parece que a visão dela se perde no horizonte. E ela fala meio que automaticamente, tipo, olá, vocês chegaram ao... Você, vocês não, né? Porque vocês chegaram separados. Uhum. Você chegou ao... ao QG dos defensores. Por favor. Ah, eu, eu já, quando eu falo, já corto ela. Hum, pensei que tinha chegado ao paraíso, meu bem. Eu chego assim, bem chegando perto, assim, mesmo ela travadona, é. mesmo eu chegando dando aquele chavecão. Eu, é, eu entrei sorrindo, aquele peito estufado, olá, olá garota, tudo bem? <risos> Aqui, abre o um sorriso, aquele beijo, plim! Ela responde a vocês, olá, tudo bem. Para que... Eu pergunto pra ela, ela Marcelo Regente olhando... agora? Eu, eu pergunto pra ela, você tá olhando pra onde, hein? Eu, coloco, eu passo a mão assim na frente dela. Você passa a mão na frente dela, ela olha pra... Ela, assim, ela tá olhando pra vocês. Só que vocês notam que ela, o olhar dela é meio perdido. Entendeu? Mesmo quando ela tá olhando pra vocês. Mas eu percebo isso. É como se ela tivesse desfocada da gente ali. Tivesse pensando Sim. em outra coisa. Exatamente. Então. E aí, e como você é que... pergunta, ela responde alguma coisa? Você perguntou pra ela... Estou olhando para você. E aí, como é, que eu, como é que é o teste? Parece que você está olhando para dentro da sua cabeça. Não sei se você está aqui agora, não. Sim, estou aqui. De corpo presente, como você pode me ver. Princesa, para que fomos convocados? O que você precisa de nós? <risos> é, é, só uma coisa. Nisso vocês estão separados, tá? Ah, tá. Cada um chegou é, de uma isso, vez. Isso, ah, isso. Tá. Cada um vocês foram chegando... Em horário diferente. Ela mandou a gente ir para algum lugar? Não, é só. Ela, ela, ela encaminhou ela a gente. Ela conduz vocês a uma sala. Eu pensei, eu pensei que a gente tipo, tava tudo parado lá e de repente entrou todo mundo de uma vez. Não, 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 não. Vocês foram é. chegando aos poucos. É porque eu tô fazendo só é, a parte, essa parte junto, porque é só. Então, a, quando a ela me leva até essa. Bom, nota algum leva... gingadinho, ela é meio dura. Ela, ela faz um barulho? Não, não, ela anda assim. Ela parece um homem andando. Eita. Eita. Entendeu? Ela não, ela não tem aquele... É, é, a malha molece, Ela não né? tem aquele rebolado natural de mulher. Uhum. 
Mas aí começa ela... a desconfiar, assim, começa a notar o bobo. Assim. Oh, não, <risos> não é. aparentemente normal. Não tem, não tem nenhuma protuberância no gogó, nem nada, não. Mas ela encaminha, quando ela só vai, a gente chegando e ela só Isso, vai cumprimentando ela... a gente, olhando como se estivesse mais ou menos pro nada, como se estivesse meio abalada, não sei ou não. A gente, na voz dela, a gente não nota nervosismo, nada do... Não, você nota um, uma certa frieza, entendeu? Uhum. Como se ela estivesse recebendo vocês ali por mera obrigação e ela, dá, ela chega e fala para vocês, é, olá, sejam bem-vindos, mas esses sejam bem-vindos... Não traz não emoção pra nenhuma é, pra vocês. É entendeu? tipo, um merda que vocês estão fazendo aqui. É. Entendi. Aí que tá. É, 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 é tipo um merda que é, é, é. Tipo, vocês. Que diabos que vocês estão é, fazendo, fazendo aqui? Mas não é com desdém, entendeu? Uhum. É realmente como se ela tratasse vocês fria é, e friamente. É. Exato. Uhum. Fria, friamente. Bom, ela leva, pra vo leva vocês pra dentro de um de uma sala, né? Que parece mais uma sala de reuniões. Deixa eu abrir lá para vocês verem como que é. Ah, deixa eu ver. Aí, é, tem que botar a gente lá, o bannerzinho dos players e arrastar a gente para lá. Sim. Hum, peraí, peraí. Então. Vamos ver aqui. Agora, agora começa os empecilhos da minha parte. <risos> a cara, eu levei, eu ainda continuo levando a surra do Roll20. É, Mas... é deles aí. É, é é. Como é que eu adiciono? Tá, eu já tenho o, o handout aqui no, no adicionado. E agora, como é que eu adiciono ele na página? E aí, se você arrasta ele pro me, pro, pra ah, tela de tempo, só arrastar. Aí ah, ele vai aparecer. Você sabia que o Rovint, ele, é, ele foi financiado por financiamento coletivo também? É, acho que ele, ele foi no, no Kickstarter, não foi? Foi. É. Eu acho que ele nem pediu muito, né? Deixa eu até ver aqui. Não, pô, e aí eu, eu fui tentar, né? Foi. Usar o Roll20, aí botar os mapas e token, não sei o quê. Cara, levei uma surra. Ficou, o negócio ficou um lixo. Aí eu vou assistir a stream do, do Azecos. Cara, o um negócio profissional. Com Dynamic Lighting, os bonecos andam, a luz se move. Aí eu falo, é realmente, que vergonha, cara, que vergonha. É outro mundo, né? É. É, é o Azecos pagou o primo, não? Mundo, né? É, eu, eu agora tô vendo aí a torre. Se, pra usar ela como mapa, é que eu acho ah. só que você vai ter que tirar ela do handout e arrastar direto ali pro, pro journal. Em vez de ele estar tá como handout, você vai lá na, na, na biblioteca, vai ter lá, acho que o library. E aí você, lá do library, na imagem mesmo, você arrasta pro, pro mapa. E aí ele vai já jogar no fundo como mapa. arrasto pra cá, né? É, joga ali no... ele vai entrar nos quadradinhos. E aí agora você só tem que redimensionar ele, tá vendo? Ele entrou como dois quadrados. Ah, tá, tá, entendi. E aí, lá do outro lado tem as camadas. O primeiro, embaixo do Select Move, tem qual é a camada. Você seleciona a primeira camada, que é o Maps, ou... aí é o fundo, né? E aí você vai só dando um resize nele. É. é porque o mapa ele é um pouquinho grande. Mas dá pra, é, dá pra abrir mais Opa, ele. Tá ótimo. Pronto. Já dá pra vocês verem como é que é. É. Beleza. Então vocês estão ali na, nessa sala de conferência. Né? Sim, eu já vou pegar um assento aqui. Eu vou chegar, pegar um assento, colocar meus pés em cima, em cima da mesa, ajeitar meu sobretudo pro lado. É, eu vou, eu vou sentar bem numa, numa das esquinas, vou botar o cotovelo na mesa, botar a mão no queixo e ficar com aquela cara de, de galã sedutor. Eu vou ficar rodando é... na cadeira. Eu vou, eu, eu vou sentar em um dos lados lá de forma normal mesmo, colocando os cotovelos em cima da mesa. Assim. É... Vocês esperam um tempo 
não vem mais ninguém. Aparentemente, só tem vocês quatro, tá? Cara, tô cochilando. Só que tem... É, vocês se ligam numa coisa. É, até onde vocês sabem, até onde vocês sabiam, né? é, só tinha um de vocês é, se inscrevendo. Então, assim, vocês meio que se espantaram com ter mais outras três pessoas. É, te achou que fosse ter mais gente na convocação? Não, pelo contrário. Vocês acharam que não ia ter mais gente. Ah, Mas tá. por que, que eu acharia isso? É, que eu ia ser o salvador da cidade, é isso? E aí eles me chamaram lá pra, pra ser recrutado pelos defensores e eu ia passar a fazer parte da elite dos super-heróis. Era algo do tipo. Por, por quê? Porque não, foi, não, não houve um recrutamento. Vocês que se inscreveram. Ah, tá. <risos> é, entendi. A gente já tá meio puto de, pô, quem são esses caras Estão tirando minha vaga? Isso, exatamente. Vocês estão naquela de, pô, quem é esse cara? É, que... assim, eu ainda com meus pés em cima, da, em cima da mesa, braços cruzados, assim, só levanto um pouco o olhar e falo. Hum, parece que tem mais gente aqui querendo sair do animato. É, não sei vocês, garotos, mas esta vaga já é minha. Ele tá meio tente com, com sabre de luz. Aí eu, 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 levantei o, eu levantei o braço e dei um beijo no bíceps. <risos> eu tava dormindo e acabei de acordar. Eu, tava, eu, eu, eu coloquei tantos cotovelos, esperei tanto que eu, eu dormi, coloquei a cara assim e, e acordei. Aí eu, eu falo assim: já começou a entrevista? Eu vou limpar minhas unhas com sabre de luz. <risos> Beleza. Vai lixar, né? Aquele... Não, você tem todos os aparatos de sabre de luz de tamanho pequenininho, né? O sabre de luz... É, o um mini, um mini sabre de luz pra, pra lixar a unha. Só a unha não, pô. Só um homem. Abre uma necessaire. Tô tirando a sujeira. Certo. Não ok. Vocês, vocês tentarem que eu não vou limpar meu ouvido com sabre de luz. <risos> É, chega um, um, um certo passa uns 5 minutos a, 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 a moça volta né? e pergunta se chega pergunta vocês querem alguma coisa? uma água? um café? vê um café aí bem forte por favor Traz o cardápio. Menina, eu quero uma jarra de água bem gelada, por favor. Tem refrigerante, não? Sim, temos. Refrigerante não faz bem para a saúde, menina? Falou, tio. Com refrigerante você vai estragar os seus dentes. Falou, tio. <risos> Ela sai da sala e depois volta com uma bandeja um pouco maior do que ela, né? Com tudo que vocês pediram. Até Exceto meu cardápio? cardápio. Ah, <risos> Tá bom, eu pego minha xícara de café, pego um cubinho de açúcar, dou um mergulhinho, dois mergulhinhos. Um torrão, dois torrões. <risos> Não, só um tem, mais, ah, tem mais alguma coisa nessa sala além das cadeiras? Tem um computador, alguma coisa assim? Tem uma Acho tela. Que... Tem um telão numa. Acho que eu, na, eu tô muito parede. entediado, eu vou tentar ligar aí, ó. Esse, tem um telão tom. na parede. O telão, Sim. ele não parece ser uma televisão, ele parece ser realmente um, 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 um display de algum computador ou algo do tipo. Aí rapaz, liga aí, vê se tá passando a Oprah. É... Tá, tá, tá desligado, a gente não tá vendo Ele nada tá do telão. Tá ah. E ela... Parece que ela, quando ela, vocês veem ela tirar a bandeja, tá? no, no braço dela tem 
quatro pulseiras. Né? Tipo o Big Brother. Ela, ela vai dar um tira, microfone para cada um. Ela tira as quatro pulseiras. Né? Entrega uma para cada um. Elas são... Sabe aquelas pulseiras de elástico? Qual? É tipo essas agora que tem de... Essas smart bands para fazer exercício, não sei o que. Isso, tá. isso, é, tá, Eu tava pensando nas pulseirinhas do sexo, mas que seja. É, essa eu não, essa eu não conheço. Eu conheci aqua, aquelas que tinham um imãzinho, né? Que era pra, pra te energizar, pra equilibrar as energias do corpo. <risos> é uma pulseirinha de borracha qualquer e falar que é a pulseirinha do sexo por não sei por qual motivo, razão circunstância. É, 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 a, é a pulseira que ela dá pra vocês ela não, a, aparentemente ela não tem ela é uma pulseira de borracha entendeu? É, aparentemente não tem nenhum nada de anormal dela, não tem nada escrito também né? é, todas são laranja não, não tem Bom, não tem o símbolo dos defensores? Como assim? Não. É, como assim? As, não somos agora membros honorários dos defensores? Não, eu acho que não tão cedo, meu amigo queixudo. Mas... Não tão cedo. Que pena. Eu tenho uma perícia aqui de segurança. Isso aqui me permite verificar se isso aí é um, é um rastreador, uma, alguma câmera, alguma coisa assim? Sim, sim. Então, vamos como lá. é que eu uso... Como é que, como, é que você, isso? como é que você vai usar? É, você vai fazer um rolamento né, de, de segurança. Tá? Como, é que você Ai, vai, como é que você faz esse rolamento? No, no Roll20, eu não sei. É, aí lá no, Mas, na aba do chat é só botar barra R e não, aí... Isso aí, eu, isso aí eu sei. É. Você rola 2D6 tá? e multiplica pelo seu valor de mente. Tá, vamos lá. 2D6 vezes mente aqui eu tenho 2. Acho tá? que vezes aí é asterisco, igual o Excel. Que beleza. É, eu... tá. beleza. É, você, qual, a sua, qual, qual a especialização que tem junto aí da, da perícia? Ah, é pra, pra quem... Especialização? É, é o que tem entre parênteses. É, aqui tá alarmes e câmeras. Hum, alarmes e câmeras, tá. Não, no caso, não, não se aplica. Tá? É, pra quem é... tá no stream aí, eu, os meus dados aqui foram, deixa eu até ver. Eu, eu rolei 2D6, dois de, dois de eu tirei 2 e tirei 1. Um. É, 2 e 1 um tá, é, tá pra é, ver ali eu... no final. 2 mais 1 um vezes 2. Eu... É, sim, não, mas eu não sei se o pessoal lá do stream tá vendo esse Já, já, já tá vendo, tá, ah, tá aparecendo tranquilo. ali o chat, tá. Beleza. Então tá tranquilo. Tá. Então, beleza. É... Você, olha, olha, pra você é uma, é uma pulseira normal de borracha. Não tem nada de anormal nela. Tá. A dificuldade básica de qualquer teste é 10. Ah, tá. Então, assim, mesmo que fosse alguma coisa... Que tivesse mais, algo... É, por, hum. mais, por mais comum que fosse, você não teria percebido. É, com 6 realmente é complicado. <risos> Mas então, por exemplo, tu, que se tiver um vezes 1, um, já é... Já fica mais complicado de, de passar nos testes, né? Sim, sim. sim. Tá. Tanto que, assim, vezes um não é uma coisa é, muito comum de você ver no, no, nos personagens. Entendi. Tá. Tá. Bom, a, gente vai, a gente vai ficar ali continuando, esperando, e eu, é. a mulher que serviu a gente, ela vai embora ou ela fica ali não, do não, lado, não, que tá. deu a pulseira? Tá, ela... É, eu só tava resolvendo a, a, a ação dele. Ah, tá, mas ela, ela continua. entrega entrega as pulseiras para vocês né? e fala, fala o seguinte, infelizmente a, a dona Diamond, ela não vai poder atender vocês no momento, pois ela está conduzindo dois grandes vilões 
para a para a prisão. Deu no meus bois, meu bem. Quais são esses vilões? São Wild Blast e Warp. Hum. Pois então, quem con se continuará fazendo o nosso processo seletivo? Ela fará. Só vai demorar um pouco além do que gostaríamos. Tudo bem, então, para não é. perdermos tempo, me exercitarei. Aí eu levantei da mesa e tô fazendo flexão no chão. Assim, alguém joga poker? Meu bem, pode arrumar mais um baralhinho aí pra gente, de preferência de plástico? No que você fala, pode arrumar um baralhinho aí pra gente? Uhum. A, a parede onde tem o telão, tá? vocês veem a parede simplesmente explodir. A parede com é... o telão é essa aqui de trás, né? Que tá no... Isso, isso, é essa mesmo. A parede explodir. A, a mulher, ela é arremessada pro outro lado. Tá? Ela tava exatamente ali de costa pro telão. Ela é arremessada pro outro lado. Assim, e nessa que ela é arremessada, eu posso tentar parar aquela dela? Parar o... Pode, pode. Ok, vamos lá. Já ia colocar o rolamento no Twitch. Então, como farei isso? Então, eu tenho a vamos... vantagem em pensar rápido, que eu posso fazer uma ação de interrupção por, por sessão sem gastar um dado heróico. Isso. É o seguinte, como é que funciona o dado heróico? O dado heróico, todo, todo o herói está no início de uma sessão, ele tem um. Sim, tá. É. No caso, você não vai precisar, precisar gastar o que você tem. Você vai usar a vantagem. Então, hum. você faz um teste de agilidade Sim. pra tentar pegar ela. Então, no caso, seria 2d6 mais o modificadorzinho, né? Que seria 2. Isso, 2d6 vezes... Vezes 2. 2d6 <risos> vezes 2. Foi 12 oh, total. 12. É. Ok. Você consegue pegar ela no meio do... no ar, né? Tu pula, pega ela, cai no chão, rola, entendeu? Ainda dá aquela enrolada, mas ainda rola mais um pouco além do necessário. Só pra, só pra ficar bonito na, na foto. <risos> e quando você... Quando, quando você repara, né? O que você pegou dela foi a parte do, de cima do tórax. Ah, ah, sim. Só a parte de cima. E, curiosamente, de dentro dela estão saindo fagulhas né, e, um, é, e fios. Alguns caem um, umas porcas e parafusos. Né, e você nota que, na verdade, ela era um robô. Hum, agora sim, isso teremos porque ela estava agindo friamente. Assim, com a parte Como de cima dela, tóxico, olha, pra, olha pro rosto dela, né? Isso uh -huh. explica a sua falta de ginga. <risos> você olha pra, pro rosto dela, você assim. É, 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 parece que é meio incompatível o rosto hum. pro resto, entendeu? Sim. O Como rosto assim? é claramente humano, enquanto que o resto. Não, o resto é um robô. E aí, depois, quando, okay. quando deu essa explosão, a gente tá vendo o que, que é. tem atrás da parede? O, quando, quando, depois que tem a explosão, né, o, vocês ouvem do... Mas não voa pedra na gente, não precisa fazer nada, né? Tentar escapar de alguma forma? Não, não. Ah. Só, só destruiu a parede mesmo. Do outro lado, vocês veem... Uh, cadê? Deixa eu, achar, deixa eu só achar onde que eu botei aqui a, o arquivo que eu fiz da história. Que o retardado aqui esqueceu de abrir. <risos> ok. Vocês vêm do. vindo do, do lado de fora da sala uma voz meio que robótica. 
falando assim. Eles estão lá dentro, eles estão lá dentro. Peguem eles, peguem eles. É, eu viro pro robozinho e falo, é o seu marido por acaso? Desculpa pela cantada, foi mal, beleza? <risos> eu tô olhando para tudo, mas eles quem? Os defensores? Eles estão Isso, aqui? Entram cinco caras, tá? De uma roupa. Uma roupa não. Seria mais para uma armadura. Uma armadura azul, placas é, azuladas no tórax e na, nos braços. Né? Sendo que o braço direito, ele não tem, eles não têm é, a mão. Parece que é um, uma espécie de canhão. Tipo, entendi, tipo Mega Man. Isso, isso. E eles parece estão usando eles são iguais? Ah, tá. Sim, sim, todos eles estão, uhum. todos eles são iguais. Eles estão usando elmos. É... O que mais? E uma, vocês notam uma coisa é... não diria estranha, mas interessante no, na armadura deles. Eles têm um, um, um P bem pequeno. Tem de, ta, de tatu? Na, na, P, P de pato. P de pato tá. Bem pequeno. Na... Pouco acima do coração. Tá? Como se fosse o, o, ó, a um símbolo. A marca registrada é do símbolo do... Isso, como se fosse um símbolo de algum, algum lugar. E vocês lembram que vocês já viram aquele símbolo em algum lugar. Ah, tá. A gente reconhece o, mas, esse tema, mas não sabe mas, da onde. Ex exatamente. Todo mundo, todo mundo não reconhece. Mas, então, e, mas Posso aí... dar uma forçadinha pra lembrar? Sim. É o... Sim. Mas eles, quando eles deram a ordem, a gente notou que foi pra gente, eles estão vindo pra cima da gente de eles forma ameaçadora. Eles estão entrando na sala. Eles, ah, então eles eu... entram na sala e já se, já se espalham. Vai... Dois pra cada oh. lado, fica um ali no meio, um pouco mais pra trás. Beleza, eu, le eu levantei com o peito estufado, tô com as duas mãos na cintura. Tô, tô aqui, tipo, sei lá, tô achando que os caras vieram pra, pra concorrer à vaga também. Assim, já que eu estava no chão, do lado do robozinho, eu levo meus dedos aos lados dela e digo... Não digas nada, deixa tudo comigo. E me levanto. Eu Beleza. tenho um poder de, de invisibilidade. Eu quero ficar invisível pra poder chegar por trás de um deles e... No, aí no outro, a ação, estourar ele com a, a, a espada. Eu, eu, eu simplesmente sento em cima da mesa e pergunto pra eles. Tá, mas quem são vocês, afinal? Vamos lá, então. É... Luquim, você fica invisível. Né? É... Eu sento em cima da mesa e pergunta. <coughs> No que vocês perguntam, vocês notam que eles mexem, eles mexem alguma um, num painel tá, que tem no, no canhão e o canhão liga e vocês veem que agora eles realmente <risos> parecem meio que ameaçadores. Eles estão apontando pra gente. Agora sim. Ah, então tá, rola então... a iniciativa aí de vocês. 2D6 mesmo? Isso, 2D6 vezes agilidade. 2D6. Sim, agilidade no caso. É, o meu acho que é 2 é também. A minha agilidade é. É, na verdade é, é, é 2D6 versus, é, vezes isso agilidade. Foi. Isso, isso. 2D6 vezes 2. Hum, meu. Aí. Deu 16. Aí você. Meu deu 20... Eu galera... deu 22, cara. A galera não, não colocou os dadinhos 3D. Os dadinhos 3D ficam mais bonitos. A gente ainda acha que tem a sorte. Acho que da... torce pro dado rolar. Vai dar sim, okay. vai dar sim. Então, vamos 20. lá. É, Peterson, você rolou dois números é. iguais. Certo? Sim. Então, quer dizer que seu, 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 o teste, ele, é, ele explode. Ou seja, você vai rolar mais um D6. Entendeu? E... e... Esse D6 vai entrar no, na multiplicação? Ele entra na multiplicação. Então é melhor você colocar o um número normal, né? Somando ele normal. Ok. Esse... 10 mais um D6 vezes 2, né? É. Yeah. Isso. 
É, na verdade, assim, no Roll20 é meio complicado de você usar o sistema dele por causa disso. Não, Porque mas você, você está... pode utilizar isso aí sim. Você pode somar mais... Você já, você já tirou lá. Você coloca mais 10. É, já coloca 10 lá, o, o número inteiro mesmo. É, já, mais já o, começa com um, mais 10. Um é. D6. Vezes 2. Isso. É. Isso, sim, sim. Isso, garoto. Aí. Isso aí. É porque, por exemplo, se ele, se ele tivesse tirado outro 5, explodia de novo. Ah, tá. Ô, ô Luciano, é pra você rolar isso aí vezes, tem que colocar as Se bem que deu ruim aqui, Vou porque o... Eu... D6 aqui ficou entre aspas, então saiu um resultado meio ruim aqui. É, então o do Arthur ficou 22, o do Peterson 22. Não, foi mais que 22 ainda, que eu tirei no 6. Você não, você não colocou entre aspas? Ah, é, não, ah, é porque não ficou não entre, entre aspas. É 16 vezes 2. Vamos tri... tentar mais uma vez aqui entre aspas. Abre aspas. Não, é que o parênteses, acho que tinha que ter sido antes do 10. Ó. Parênteses, Sim. 10 mais um D6 fecha asterisco 2. Sim, é 16 vezes 2. É, 16 vezes 2, que vai dar 32. 32 que eu fiz um de vocês. Então, beleza. É... Então... Desisto, vai do meu 21. É, é que o seu faltou barra R, Lu. <risos> ah, desisto. Não sei, eu, é porque eu, geralmente eu rolo dado. Né? É. É assim, ó. ó. Vou colocar aí, barra R... Aqui no chat do Skype. Ah, tá. Gente, vai no meu 21, vai na frente. 6. Não, vezes 3. Ah, o Você coloca vezes, sempre. É, 21. Vezes 2, por exemplo, aqui, ó. Colocar isso. Ah, ele não me deixa porque o barra R, ele entende como se fosse um comando do Skype. É. Então, deixa. Ah, ah, melhor assim, tirando o sinal de menos. Qual é o comando aqui pra rolar? Barra R ou barra row, mas barra R é mais fácil. Barra R você. Ah, aí coloca o dado que você quer. Se você quer rolar um D6, ah, pode tá, ser 2D6. Escrever 2D6 junto aí vai rodar, rolar 2D6. Assim, ah. tirando o sinal de menos. É, isso aí. Ah, vocês querem que eu rolo de novo? Ou vocês não, não, se eu for. Vamos não, com não, o não, seu não. 21. Vamos com o seu 21. Deixa eu rolar a iniciativa. <risos> ok. Então, vamos lá. Quem teve 32? Fui eu. Santo Peterson, é isso aí. É você mesmo. Então, o que você vai fazer? Beleza, eu vejo que eles estão puxando e falo. Isso, eles estão começando, a, a, as armas estão começando a ativar. Eu falo assim, hum, armas legais vocês têm aí, hein? Mas vocês sabem usar? Eu abro meu sobretudo revelando uma, um bom arsenal, né? Com algumas submetralhadores, rifles de assaltos, pistolas e ariari. E eu vou é, meter bala no mais próximo aqui. Deixa eu dar um confere aqui nos meus poderes. Que vem aqui ampliar mente, apenas para rajadas. Rajada energética. Nesse caso, os poderes aqui eu posso usar um ataque normal sem ser esses poderes. Sim. Ok, eu vou mandar um ataque normal aí com uma. com um rifle de assalto aí que está mais em mãos. Rifle Nesse caso eu usarei. Rifle de assalto. Questão é que rifle de assalto? Ah, digamos um M16 que é bom para incursões urbanas. Não, urbano. sim, mas qual rifle? Você não tem um rifle. <risos> ah, não tem um rifle? Não. Ah, sim. Você ah. tem o, o, o arsenal de das coisas que você que estão aí. Ah, sim. Ok, tem que rajada padrão, rajada curta, rajada longa. É, o, a... o, é na verdade, assim, é, é, falando mecanicamente, né? Você sim. você solta a rajada e ela você consegue manipular ela de várias formas. Entendeu? Ah, você consegue sim. fazer é, soltar uma rajada mais longa ou, ou então uma mais curta. É, por falar nisso, sua rajada é de quê? Ah, sim. Digamos, essa rajada, já que não tá aqui especificando aqui na ficha, bem, então nesse caso eu tô fazendo um personagem assim, um pouco mais... É, não assim com super poderes, não assim tão assim espalhafatosos. Uhum. Então eu uso é, 
armas comuns, né? Só que eu envolvo as balas nela com um certo tipo de energia pra, digamos, maximizar o dano. Beleza. Dando um certo brilho estranho nelas. Tranquilo. Então, beleza. Tu pegou lá, tá, tá M16. Sim. E eu vou usar a rajada pra, padrão, né? Tá. Então... Rola então, aí. Rola aí. É, referente a qual... Você usa o... Não tem o... Você vai rolar 2d6 e multiplicar aí pela rajada padrão. Pelo... Ah, tá bom. Pelo... Que tem é, V4 pra acertar e V5 isso, pra dar. Isso, isso, exatamente. A dificuldade para você... Uh, é, assim, eu vou, eu, conforme a gente vai jogando, eu vou explicando um pouco da mecânica, porque... <risos> A ideia do, do cast é exatamente essa, é. né? Então, não é um, 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 um episódio padrão de... É, não, não é uma aventura normal, né? Assim, ele é, é. é para apresentar o sistema para quem ainda não conhece. Devagarinho, é, só aprendizado. Então, vamos lá. Os, o, o, hum. Esse pessoal, eles são todos capangas, tá? Então, eles têm valores fixos para defesa, valor fixo para absorção, tudo isso. Tá? Diferente dos vilões. Os vilões, eles rolam pra... Pra... Não, nas ações dele, porque eles são vilões e merecem isso. Pra cap... Como capanga é só capanga, a gente, para agilizar, você usa valores fixos. Tá? Então, para você acertar eles, eles têm defesa 14. Então, você rola aí seu... sua rajada. 2 e 6 vezes 4. Isso aí. 28. Beleza. Tu acerta... Tu acerta cara, rola o dano aí. Então, meu dano seria vezes 5. Isso, eles têm 20 de absorção. Cinquenta e cinco. Então, ele tomou trinta e tomou trinta Pô, um belo dano, né? Quer dizer, não sei, pelo menos. Explodiu, né? É, foi, foi um, <risos> pra mim, um número alto, né? Então vamos lá. É... Cada um tem 50. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Cada um tem 50 de saúde. Tá? Que é o. É o máximo que um capanga pode ter. Um já foi. É, um já foi pra bala. É. Você deu 35, um deles está com 15. É porque ele, ele tem absorção. Você deu, você de deu 55. Ele absorve 20, então ele tomou 35. É. Felipe, um, uma dúvida do Salvage ali no chat é se Diga. toda rolagem é 2d6 multiplicada por atributo. E se todo dado repetir, explode. Tipo, 1 e 1. Se estourar, ele tirar mais um de novo, aí vai repetindo? Sim, exatamente. Toda rolagem é sempre 2d6. Tá. tá? E, e sempre explode você tirando número repetido. Então não existe falha crítica no sistema. Ah, tá. Tá? Você tirar um em um, já, ah, já aconteceu de mesa nossa o cara tirar um em um e vai tirando um e vai tirando um e vai tirando um, o cara chegou a 56. O? Uh? É, é, mu Óbvio, é muito. Tinha... Não sei se é muito azar ou muita sorte, né? Óbvio que ele uhum. tinha um multiplicador é, relativamente alto, mas uhum. ele, foi, ele explodiu algumas boas vezes aí. Entendi. Entendeu? Mas é, o único caso que você não rola 2D6 é quando o seu multiplicador é zero. Tá? Que aí você rola 1D6 um só e explode só no 6. Tá, tá. Beleza. Mas voltando então, é, tu atira a. Pode descrever isso, eu tiro. Ok, quando ele tá ainda meio que botando o X-Buster pra aquecer, né? <risos> assim, eu já puxo assim, minha MTC estrategicamente posicionada por baixo do meu sobretudo, já ponho em mãos, respiro, miro e dou um, uma rajada assim de cima a baixo nele. Fazendo até chegar até um, um trimelique no cara. Tá. O cara, ele vai... Ele vai tu, tu sai atirando ele, ele vai andando pra trás. Conforme as balas vão pegando na armadura, tu vê que a armadura começa a, ela começa a ir rachando. Beleza, ainda pra finalizar eu falo. Hum. É, rapaz, você ainda tem muito o que aprender. Nem sempre uma arma grande 
Vai te garantir alguma coisa, rapaz. Beleza, próximo é 22. 22. É 22 acho que teve. Ah, não, 22 foi o Peterson não, e eu tô no 20. Eu, não, eu, 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 eu tirei 22. Eu tirei 22. Ah, é, e aí. E aí o Arthur ficou com 22, eu tô com 16 e a Luciana com 21. Então é... Ah, eu tava, eu tava olhando na minha ficha aqui, eu tenho um, acho que é facas de ataque, né? Isso. É, isso aqui, no caso, seria o um lançamento. Ele tá falando que é alcance 20 quê? que? É, são 20 fazer? quadrados. É mais do que o ah, suficiente. Tá, tá bom. É, eu... Ah. Naquele robô que ele, ele, ele acabou de atacar, eu vou, eu vou tentar lançar uma faca para finalizar ele. Beleza. Então, <risos> vai lá. Testa aí. Aí aqui tá falando vezes 5. Como é que funcionaria isso aqui? Isso. 2D6 vezes 5. 2D6 vezes 5. Simplesmente. <risos> é, não, é porque tem vários multiplicadores ali. Eu me 2, 6, 6. E uma coisa que é, é, é o que a gente é, às vezes, Ih, ó, pensei. estourou. Ué, aí. <risos> Rola mais um dado aí. Pra facilitar, acho que é mais fácil só tu rolar mais um dado e, e multiplicar por assim. Eu gosto de rolar assim. Eu tirei um de novo. <risos> Várias sacanagens. Cara, é, é, é tá... aí. O que você falou tá acontecendo. <risos> e enquanto isso, o Ventura botou lá no chat que ele acabou de apoiar o, o Bash aí, para o alto e avante. Nome da campanha: Bash, valor do Kick, 70 reais. Valeu, Ventura. Boa, boa, garoto, valeu, valeu, boa garoto. Aí, ó. 35. Boa. Então, beleza. Tu. É, hold on. Rola, deixa eu ver aqui o dano desse trem. É, eu, eu acho que o dano é esse, esse... Vezes 5 aqui também, né? É, o meu ataque, por exemplo, é vezes 4 acertar e vezes 5 dano. É quando eu for atacar, eu multiplico por 4. Se pegar, eu multiplico por 5. Né? Rola de novo. É, aqui, aqui, pra, aqui pra mim ele tá colocando... Aqui tá vezes 5 e vezes 3, vezes 5, vezes 3 dano. Eu não sei o que significa. Isso aí aperta ao longe? Deixa eu abrir o outro. Peraí, deixa eu abrir a tua ficha aqui, porque senão é especialista. Vamos lá. É na faca de ataque, né, que tá falando? Faca de ataque. Eu, eu tinha rolado vezes 5, que é o primeiro que tá ali, mas ele tem entre parentes de... vezes 3. Né? Ah, não, tá. É porque é o seguinte. Você tem um poder chamado ampliar agilidade barra ampliar mente. Tá vendo? O que está fora do parêntese é quando esse, quando, quando esse poder está ativo. Ah, o que está então dentro eu... do parêntese é quando o poder não está ativo. Entendeu? Ah, então está errado. Então. É, então eu ativo eu ativo ele de antemão e se gasta uma ação? Não. Então tá. Normalmente, eu... normalmente é, você... Como é que funciona? Você não gasta uma ação, mas é, você tem que ativar ele antes do combate. Ah, como tu não é, sabia sim. isso, beleza. É, exatamente. É, é só pra eu não precisar de rolar esse negócio de não, novo. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, aí, agora eu também tenho que rolar o dano que é vezes 5. Isso. Tá. Lá vai ele. Lá vai ele explodindo no zoom. Agora... Agora não explodiu, não. Foi 35 o dano. Ok. Ele absorve Foi... 20, então passou 15. E era o que ele precisava pra, pra Exatamente. Detonar. Tu pega, tu arremessa a faca. No que tu arremessa a faca, tu acerta exatamente onde a bala do... do, do wipeout tinha acertado. Então ela pega bem na, na, na rachadura e crava no meio do peito dele. O cara é arremessado pra trás bate na parede e cai. Você olha, olha que é aquela do Obama pra ele se... no Atlético. Mas ele, ele, eu... ele cai desacordado ou não? Só cai? Cai desacordado, cai desacordado. Oh. 
É, e isso não dá pra fazer mais nada na minha ação, que eu queria, tipo, ir pra frente, é o que eu me senti, mas acho que não dá ah, mais dá. Pra Você pode se mover ainda. Eu, eu, eu quero me mover, assim, pra fora da sala, porque dentro dessa sala aí, com cinco canhões apontando pra gente, dentro da gente, parece que a gente vai se lascar. Não vai dar tempo <risos> o suficiente, não. Tá, então tu vai sair, tu vai sair da sala pela, pelo buraco. Sim. Ok. Não sei mais, não. Agora só tem três em pé, não? Não, é não, um. Porque eu ataquei quatro. o mesmo que ele. Oh, oh, é, eu, a gente só detonou um. Isso. Ah, tá. Ah, então agora que é o... sou eu. É, agora é Lu. Lu Kin Skywalker. <risos> Skywalker não, Skyrider. Porque você não anda, você vai de motocicleta. <risos> então, eu fiquei invisível porque a ideia era chegar por trás de um e acertar ele com a arma. É, e, ele é, chegou... Até minha dúvida é essa. Ela é invisível, ela tem tipo algum bônus na rolagem? Ela ganha alguma coisa por estar invisível ou, é, ou não? É ataca normal? Normalmente. Não, eu não que... posso atacar enquanto eu estiver invisível. Então eu estou invisível ah, para tá. mover. Quando eu acabar o movimento, eu apareço e ataco. Entendi. Isso. Só que. É... Como é que funciona? Normalmente, o... você está invisível é um, é um modificador de menos 4 para o cara te acertar. Tá? Ah. Como você vai estar invisível? Pegar ele de surpresa, então você pode botar aí que você tem um, um modificador de. Ou mais 4 ou aumenta um no multiplicador. Você escolhe. Tá. E pro meu ataque eu vou usar agilidade, no caso? Você vai atacar com o quê? Com a espada? Com a, com a espada de luz. Então você ataca com, com o, o multiplicador da, pra acertar da arma. Deixa eu voltar pra ficha. A arma vezes 4 pra acertar fica vezes 5, isso? Isso aí. Peraí que eu vou fazer isso. 2, 3, 2, 6 vezes 5. Isso. Agora vamos ver se funciona. Ah, vai rolar. Boa, estourou, hein? Estourou, Lu. Tem que pôr de novo. 6. Puta que pariu. Nossa. Vai, vai Barra, estrunchar. Vai estrunchar o jogo. Barra é. 3, 2, 6, 6, 6, 6, 6. Não, você pode repetir, ó, barra, entre parênteses, 12, mais 1D6, fecha o parênteses, de vezes 5. 12, mais 1D6, fecha o parênteses, asterisco, 5. Uh, quase estourou. 85, tá bom demais. Tá. Eu acho que eu estourei o cara. É, é. Vai lá, rola o dano aí, então. Acertar, tu acertou por muito. Não, não é mas a de... Isso aí tava perto dele também, tava invisível. Sim, sim. A dificuldade de acertar já era baixa, já. Agora o que fez aí... Deve... Não, ah, droga. Não, foi, não barra... foi? Não, não foi. Mas... Barra... Barra R, parênteses, 2, B, 6, fecha parênteses, asterisco, 3. O seu dano é vezes 3? É. é então é isso. isso. Ah, é isso. E Enter. Agora foi. Aí, explodiu, aí, explodiu. De novo. É. Tá com sorte. Barra R... Aí, você falou Aí já três. começa com 6. 3 mais 3, 6. 6 mais 1D6, um fecha parênteses, asterisco 3. Mais? Sinal mesmo? É. Sim. 3. Asterisco. Uh. 24. É bom dano. Não é os 50 e tanto do, dos outros, mas é bom dano. É, só que é o seguinte, como você acertou por Não, mais de 80 de diferença, né? então é uma quantidade razoável, eu vou te dar um, um, um bônus de dano aí. Tá, então, você deu, deixa eu ver, 
você teve 6, 7, 8. Tá, então você deu aí 35 de dano. Bonito. Tá. Dos 35, ele absorve 20, passou 15. <coughs> Então agora sou eu, né? Isso. O, no que, aí já tem um atacando a, o Luke Sky, o Caio Skyrider. Os outros dois ele pegou. Tem algum que ninguém pegou ele ainda? Tem, tem três que estão em terraço. Tá, eu vou. Como ah, eu... não, peraí, 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 peraí. Foi mal. Antes de vocês tem eles. Antes de mim tem ele? Pô, eu sou. É, eles teve, tiveram 18. Eu só e... quis dizer. <risos> É, então, vamos lá. Luquim, você... Como você, você pegou um desprevenido ali, pegou o cara pelas costas ali, tu saiu rasgando a armadura dele por trás, tu viu só que ele vira, aponta o canhão na, sua, na, aponta o canhão na, na tua direção, como se fosse dar um soco, né? E no, movimento, no, no que ele faz o movimento, pra te dar o, te dar o soco, ele atira. Tá. Ah. É, você rola aí sua, sua defesa. 2D6 vezes 3 ou mais 3? Isso. Vezes 3. É sempre vezes. O ataque dele é 14 e você só precisa ter 14 pra tirar. Barra R6, no caso? Porque Oi? deu um mais um desses três. Aí explodiu, né? Isso. Aí, aí qual que é o meu número pra, pra somar? Seis? Dois. É porque... É, assim, no, no Roll20 é, é, é meio confuso. É, mas é, é, não, é só o 2, o 2 você já tem. Aí abre, abre o parênteses 2 é mais 1D6, um isso, vezes 3. Viu, é, é complicado. Você, você fez carreira em, em humanas? Aí eu sei que é complicado. <risos> não, mas pra, pra, quem, pra quem fez humano, pra quem fez o, faz humanas, não se preocupa não, tá? Tem o que a gente chama que é a tabela de preguiçosas. Ah, é Nossa, verdade. Mas... Podia... É aquela tabela ah. que é colorida lá, né? Isso, é. isso. É a tabelinha de multiplicação que... Às vezes é. até eu uso, porque tipo, é. você fazer de cabeça 14 vezes 7. Porra, nunca que eu vou... Nunca que eu vou saber quanto que é 14 vezes é, 7. É, tendo as tabelas... Acho que... Deixa eu... Acho que eu consigo mostrar aqui no chat. Eu vou entrar pelo... Que aí ela Não. facilita. Mas enfim, deu, beleza. Deu 18. Tá, tu... No que ele dá o tiro... Você rebate, você dá uma porrada na, no braço do, do cara com a espada, né? o tiro vai para cima, pega no teto, quebra umas duas ou três lâmpadas. A, 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 as outras lâmpadas começam a, a meio que piscar. É... <coughs> Wipeout, você. O... Oh, Tito, um dos... não vou te perdoar. Não, o, um, dos, um, dos, um, um dos outros caras, ele... Um não, dois outros caras, eles, os dois, apontam pra você e os dois atiram ao mesmo tempo em você. Faz Ui. dois testes aí de, de defesa. Minha defesa é 4, né? Então, 2, 6 vezes 4, consequentemente. Isso. Deixa eu dar aqui só um ctrl Czinho aqui na... Opa... Ctrl A, Ctrl C. Uh, oh, estourou oh. aqui. É, aí, é, estourou assim. com... A gente tá estourando tudo com um, né? É. Normalmente o um seria o azar no RPG, é. a gente aqui tá se dando bem com um. Opa, esqueci o barra R. Hum. Dois mais um de seis. Vezes vezes quatro, né? Isso 
Saiu o 3, foi a 20. Primeiro, agora o segundo. Estourou no 2. Ah, já acho que eu vou do segundo. Não precisa nem rolar mais. <risos> é, o, os dois atiram. No que eles dois atiram... <coughs> Perdão. No que eles dois atiram, tu simplesmente só pula. Entendeu? Pula por cima dos dois tiros. Os tiros passam por você. Batem na... Na, parede, na, na porta lá de trás né, da sala quebram a porta de vidro e foi um, foi dois e o último foi em você, capitão pô, logo em mim, cara eu nem consegui atacar e já tô levando exatamente porrada exatamente por isso, ele é. aproveitou que tu tava lá an, an, que... o que aconteceu? vocês vieram para a entrevista? <risos> E, Beleza. E... Eu rolo meus dois DC. A minha, pra minha defesa, eu rolo o quê? É, defesa. Lá ah. na parte de combate tem lá, defesa. Tá. Tá. Não é em poderes. Combate. Defesa 2. Tá. Então eu rolo 2 D6 vezes 2. Isso? Isso. Dez. Tá. É... Beleza. O... Deixa eu rolar o dano dele aqui. Ah, dano é vezes cinco. Então, eles dão. Dois de seis vezes cinco. Então, olha lá, ele te deu. Ele tá te dando 55 de dano. Rola a tua absorção aí. Tá, é, aí eu tenho uma armadura 2, aí BM mais 2 para absorção. Isso, Isso... já tá contando lá no, na absorção. Ah tá, então é 5 a minha absorção. Isso. Tá. Não. 15 só. Ai. É. É. Nossa. Seguinte. Tô com 60, tu... então, de saúde. Isso. No que tu... No que tu... Ah, ah, acho que eles vieram para a entrevista. O cara aponta, atira no meio do teu peito. No que ele atira no meio do teu peito, tu é varado pro outro lado da sala. Nossa. Bate na, na... Na parede do outro lado. Quebra a parede, entendeu? E cai ali mesmo. Tá. Beleza, aí eu, mas eu consigo levantar ou não? Consegue, consegue. Bem, deixa eu ver se eu pesquei direito a cena. Bem, dois caras cruzaram os, os tiros pra cima de mim, só que um tiro acabou varando no capitão. Não, e... dois caras atiraram em você, tu pulou, o, o tiro deles bateu e destruiu a porta atrás de vocês. O, e o último cara atirou, a, a, mirou nele e atirou nele. Ah, sim. Ok, que ainda sobraram quatro caras, né? Isso. É uh, assim. Então, beleza. Agora é minha vez, né? Eu sou o último do, isso, do turno. Isso, né? O último da, da rodada. Eu levantei sacudindo a, as pedras, né? Por em cima. Rapaz, meça seus tiros, parça! <risos> vou, vou dar, eu tenho um super salto. Vou dar um pulo pra cima dele. Vou dar ataque selvagem! Que é o meu, meu poder. Beleza, vai lá, então. Se nada der certo, você pode trabalhar como dublador, hein? Obrigado. É, dois, tá dez, seis. Só que não. É, só que não. Menos, menos que. É, dois, dez, seis e pra acertar é vezes quatro. Cruzando os... Ah, boa. Vinte e quatro. Tranquilo, acertou um, Beleza, agora o dano. É, dois, dez, seis. Dano é vezes cinco. Ah, o garoto. 30. Beleza. Tu, tu pula em cima do cara, tu começa a, a, a esmurrar, a tentar, começar a tentar arrancar as placas do, da armadura dele. Né? Tu arranca algumas. Você vê que é, quando você arranca a placa, parece que a placa, a, as placas das armaduras, elas não são. Elas não são vestidas. Elas parecem que são parte, parte do corpo dele. dele. Uhum. 
Então eles também seriam como se fossem androides, um robôs também. Não, eles, eles, você vê que eles são humanos. Ah, tá. Você vê que sangra. Bacana. A, é. Apesar de ser um desenho para... É, seria um exoesqueleto da vida. É. <risos> apesar de ser um desenho para crianças, <risos> sangra. Entendi. Ok. O... Sangra óleo, sangra óleo. É, é, sangra é, aquele... É, é, é. Sai óleo. <risos> então, acrobata, é você. Bom, como eu tô Opa, lá de fora, lá tem, do... É, não seria eu ah, que mas... eu tinha rolado é. mais? É, 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 é. Ele teria mais iniciativa, o personagem do Peter, assim. Peraí, peraí. Quem que teve o 32? 32... O 32 foi o Wipeout, que foi o primeiro ah, que... Ah, tá, então eu que... Foi mal, foi mal. Eu que anotei errado aqui. Tranks. Mas beleza, então vai lá. Ok, nessa aí que eu creio que nesse meio tempo aí, eu, enquanto o capitão tava pulando pra cima do cara pra esmurrar, eu já tava caindo do meu pulo, né? Sim, sim. E, Então, na minha queda do rolamento pra frente de um dos caras que atiraram em mim, uh -huh. e eu creio que já está com é, um, uma distância suficiente pra usar uma rajada curta. Ou sim, então, sim, sim. ou então posso usar um toque explosivo nele, se, é. você, se eu estiver próximo o suficiente. Chega, deixa eu só ver aqui, peraí, mapa. Ah, tu tava mais ou menos no meio da sala, chega, chega. Chega, então eu vou tentar um toque explosivo. Tu anda seis quadrados, né? Chega sim. Sim. Essa aí eu, na queda, eu dou uma rolagem, e nessa... Toco nele pra explorá-lo, vamos lá. Tá, beleza, vai lá então. Barra R2, D6, vezes 2, que é o acerto. 20. Tá, beleza, tu acerta ele. E o meu dano é vezes 9. É, agora é o doloroso. Vezes 9? Nossa é. senhora. Meia, três. Ele precisa tocar, Ufa. então. Oh. <risos> Explodiu okay. o maluco. É, tu atacou o que já tava ferido? Ah, bem, tinha o que já tava ferido aí? É, sim, que sim. Era o do... tinha dois. É, tinha tem dois. Já tem, tem, o, tem o que o, o... O capitão arrancou a placa do tórax dele e tem, um, e tem o que a... Que o Luquim deu a espadada pelas costas. Se me permite, tão boa do que o Luquim deu a espadada, né? Tá, beleza. Tu dá o... Tu, tu rola pra frente, encosta no meio, no meio do peito dele e dá só aquele empurrãozinho leve pra trás, só pro cara chegar pra trás. No que ele chega pra trás, o cara explode. Não sobra nada dele. Literalmente nada. Obliterou o cara. Chega, chega aquele negócio, chega até a passar aquela brisa assim no teu cabelo. Da explosão. <risos> é... Aí nessa aí eu dou tipo um leve salto mortal só pra fins estéticos. <risos> Beleza. Salto então, mortal pra acrobata. trás. Eu vou fazer o seguinte. É uma coisa, é esse negócio de ampliar a agilidade ele funciona na cena ou funciona por, na cena. por turno? Na, na cena. cena. Então, gente. Então tá, eu. Como eu tô do. Eu já deve estar do lado de fora, assim, eu, eu miro. Eu, eu olho lá pro, pra dentro lá da sala, lá pelo buraco, e ainda. O que, que eu vejo lá? Acho, acho que deve ter tá. mais dois oh, um robô onde, ainda. Ali onde você tá, tá que é o, o Memória Hall, ele tem várias é, caixas, né? Quer dizer, o que eram? Caixas de, de vidro. É... com alguns itens dentro, como por exemplo uma capa, um... o outro tem um martelo, o outro tem um escudo, entendeu? Como se fossem o... é, um... um memorial dos antigos heróis da... dos defensores. Né? Obviamente já está tudo ali, com a explosão, boa parte do... dos vidros foram destruídos né? e 
pro lado de dentro tem, tem um cara que tá exatamente no buraco da, da explosão. Né? Tem um pra esquerda e um pra direita. O da direita é o que o capitão pulou em cima e arrancou as placas. O da esquerda tá inteiro. Tá? E, o, e o que tá no buraco também tá inteiro. Tá, mas se eu tentar arremar... O capitão ainda tá em cima do cara arrancando as placas, né? Se eu tentar tacar a faca nele, eu posso acertar no capitão também. Não. É porque não tem ângulo? É, se errar, é. Não, mas ele tá. Ele tá. Assim, ele não tá. O cara não tá caído no chão, entendeu? Ele tá em pé. Ah, tá. Ele tá, ele tá montado em cima dele arrancando os negócios. Mas ele tá. O cara tá em pé. O cara tá em pé. E eu tô vendo do. E o capitão tá. Eu não, eu não consigo ver, tá atrás do robô, né? Como se, porque se, ele, se o capitão estiver tapando o robô, de qualquer forma, eu não posso não, atacar não. ele. Não, tá tapando não. Eu vou, então, tacar um, uma faca mesmo. Eu vou tentar... Na verdade, eu vou tentar tacar uma faca de captura pra imobilizar ele. Acho que pra Beleza. facilitar a vida do, do capitão lá. Beleza. Deixa eu ver aqui a faca de... Aqui só tem a, a parte de, de, al, de alcance. Aqui tá fala que é 10 quadrados de alcance, mas eu não. Aqui não. Ataque vezes 2. Ataque vezes 2. Tem do lado do e... alcance. Vezes 2. 8. E. Mas aí, agora estourou os dados, né? Sim. É... Quatro. Foi. Nossa. Cadê <risos> Tu, tu se aproveitou que o, o capitão tava, tava em cima dele, batendo, dando porrada em cima, tu arremessa a, a faca, tá? ela, só uma pergunta, ela paralisa com o que? É alguma toxina? Ela, não, ela perfura o pé do cara e fica ali no chão. Beleza. <risos> Muito simples. <risos> é... Tu, tu arremessa a... É porque assim, o imobilização é imobilização mesmo. O cara não... Ele não se mexe, ele não faz nada. Ele fica travado, ah, então, né? Então é. É, pegou colocar... naquele pontinho do... de acupuntura, é. né? Que... É, né? É, não, pode ser. Eu gostei da ideia. Do, é o ponto de apicultura que, Fe... que deixa o cara apicultura. travado. É apicultura, você... apicultura das é. abelhas, né? Vai, das vai uma abelha... Apicultura, é. então. As apiculturas aí... Não, fechou o chakra tava... do movimento dele, né? Exatamente. Ele não consegue Isso. Beleza. Tu... Tu arremessa a, 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 o negócio, ele bate no, 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 no cara, o cara simplesmente para. Se bem que... Ah, não, ele não é um... Ele não é um topa robô, né? Ele é como se fosse um não. Android. Ele é humano. Ele é... para, então. Ele simplesmente parou. Do nada. E ele agora... deu o piripaque do Chaves, né? É <risos> tipo isso. Luquim, você. Tá, ah, me descreve o que sobrou nessa documentação. Tá, tem um, um deles que tá sem uma placa peitoral e paralisado, e os outros dois que estão inteiros. Aí ah, o que eu ataquei? Tá. Morreu. Foi o que o, o, o Wipeout é, encostou e o cara virou... Pó. É. Como Virou eu nada. Eu consigo dar, no mesmo, dar um, um movimento e atacar nessa ação? Sim, sim, sim. Ah, e atacar, no caso... Até porque eles estão perto também. Atacar agilidade, né? Isso. Depende, Isso. se vai atacar com a espada? É. Se for com a espada, é o ataque da espada. É que, no caso, é baseado na sua agilidade. Mas... Tem um bônus aí. Por acertar é vezes 4. Isso. Vezes 
barra R6 6 1 D6 Caramba! E que explosão é essa de D6 aí? Ah, deu a mesma. O meu apareceu 200 mil D6. É, mas o, re mas é. o resultado ficou mesmo. É. É, é, porque, ela ro... não, é porque ela rolou 61 D6. Não, não. <risos> Ligeiramente. É, você, você, tirou, você tirou 844. Acho que você destruiu a cidade. Aí, você... Você conseguiu rolar mais D6 do que eu já rolei, acho que em toda a minha vida é. jogando Shadowrun. <risos> Aí, ó. Ah, Shadowrun é um, um... Uma dica aí pra você voltar pro, pro... Pro comando anterior, é só você colocar pra cima no teclado. Né? É, parece de novo. Beleza, tu, tu acertou o cara, rola o dano. Ai, vou rolar na mão e depois eu desmultiplico de cabeça. Exato. Tá, pra acertar, é vezes 3. Assim, eu acho que no Roll é mais fácil vocês rolarem só o 2 e 6 e multiplicar de cabeça. É, é verdade, é verdade. <risos> Deu 24 de novo. Beleza. Tu, tu dá a espadada no cara... Ele defende com a arma, mas tu vê que tu dá, no que tu dá a espadada, tu começa a meio que quebrar o, o canhão do braço dele. Tá. E ele vai me dar um ataque por conta disso? Não, você só deu pouco dano mesmo. <risos> <risos> é a minha grande coisa. O, o Nick Flux falou, e acabou o mundo com esse dano, cria outro IgG. É, esse aí foi pra acabar... <risos> O, o Luke Skyrider destruiu a mansão dos defensores. É, bom, então, voltando. É, agora são eles, né? Tá, deixa eu fazer o, o teste aqui do cara para sair da imobilização. Muito provavelmente não vai, mas... Mas tenta. Ah, sabe quanto, ele, quanto que ele tem de força aqui? Físico. Tem físico 3, 3, 7, 21. Conseguiu. Milagre. Beleza. É, tu vê o, o cara que tu soltou, a, a, que vocês imobilizou, ele, ele começa, vocês veem que ele parece, ele faz, a, a, começa a fazer força, força, força e parece que se solta. Mas isso foi a ação dele da rodada. Tá. Tá. O... Agora tem o que tá saindo no, no tapa é, comigo. O que... Não, ele, é, o que tá saindo no tapa com ah, você... Foi que o que ele mobilizou. É, tá. é, agora tem o, o que tá com, a, com o Luquim, que vai atacar ele. E o que tá com... O que tá na, no meio do buraco, que vai atacar o... Quem que tá do lado de fora mesmo? Perdão. Eu estou do lado de fora, o acrobata. Tá. É que vai atacar o acrobata. Então vocês dois aí façam, façam um teste aí de defesa. Eu? Teste de defesa? Isso. Ah. Vocês que defesa é que tá É, Luquim e acrobata. Quatro, e o meu saco estourou o dado. Boa. Nossa. Doze. Bom. Tá. Então ah. vocês dois tomaram. Ah. Então vamos lá. Primeiro do Luquim. Rola, absor rola a absorção aí. Nota 40, Luquim. É, 40 tá bom. Aqui, 40 dá pra segurar legal. 2 D6 vezes 4 tem 1 um entre parênteses. É porque você ganhou algum bônus que ele saiu de 1 um pra 4, não é isso? 
É, na verdade, é o... O, o... o cara pediu que era troca, você tá brincando. É porque você tem uma armadura feita de luz. É verdade. E ela dá um bônus de absorção. Entendeu? Tá, vamos ver aqui, absorção. E agora deixa eu rolar aqui o do... O do acrobata. É, foi, foi ruim, mas foi bom. Isso. Ó, tem dois de absorção aqui. Posso rolar também? A Lu ainda tem que rolar de novo pra... Isso. Para absorver, porque ela abriu o dado. O acrobata rola contra 45. Ah, então tomou 25. Tomei 25 de dano. Deixa eu diminuir aqui. Eu tirei 12. É, absorveu 12. 45 menos 12, né? Foi o que você tomou. 28. Isso. 28? Ah, ela, tomou 40. É, 40. É, tá certo, tá certo, tá certo. É, então é o seguinte. Luquim, no que você, no que você deu o, o, a porrada no canhão, ele... Sabe quando você roda a, a espada pra descer a espada do cara? Uhum. Ele desceu sua espada pra, pra apontar ela pra baixo, botou o canhão no meio do teu peito e atirou. Nossa. É... E acrobata. O... o cara, ele vira pra você, né? o que tava no meio do coisa. No que ele vira pra você, você já vê que ele já começa a atirar no chão, entendeu? Ele vai atirando no chão e subindo. No que ele vai subindo, é. ele atira em você e você não, não, não tava esperando, porque tava... A, a... Mirando lá no outro que tá imobilizado e ele te acerta. Tá, e, e, mas esse dano aí ele chega a fazer ele parar, não, né? Ele, ele te deu 25 de dano? Isso. Foi. Você, é, você dá uns passos para trás, você, to, você começa a tomar rajada no meio do peito, você dá uns passos para trás, entendeu? tomou 25 de dano, mas ainda tá, ainda tá inteiro. Então, tá e agora bom. é o capitão. Vambora, né? Eu tô, eu tô tem que socar o, o cara que, que fugiu aí de mim, que tirou 40 do, da minha vida. Eu vou, vou continuar atrás dele, rebocando aquele batistaca. Tum, 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 tum. Beleza. Vai lá. Ah, Acho que seguinte, já tem essa rolagem. É... É 28. 28 eu acerto o Manolo. Certo, certo. Isso. Ele tem 14. Olha o dano. 25 de dano. Ok. É, lembrando o seguinte. Vocês têm os dados, vocês têm os dados heróicos. O dado heróico você pode usar para aumentar uma rolagem. Você rola um dado a mais para trazer um outro personagem que não tá na cena, para usar um poder que você não tenha. Mas ele... Para esse tipo de coisa. E ele é o quê? Ele é por sessão de jogo? É por sessão de jogo. Toda sessão de jogo vocês têm. Tá, mas aí é melhor a gente segurar quando for enfrentar um super vilão, alguma coisa Beleza. assim. Nos lacaios a gente não usa, né? Isso. Então, é, era bom, se quiser também. Né? É. Até porque a gente está fazendo essa stream para apresentar o sistema para a galera que não conhece o Bash. O Bash é, é um sistema novo, né? Até o, o, o Felipe colocou lá na, na página do Kikante. Em 2010 ele ganhou o um N, o prêmio pelas melhores regras, né? Então a gente aqui está mostrando um pouco das regras. Eu acho que até assim, como já são 11h20, talvez a gente só fique nesse combate com os lacais, mas aí o que a gente puder falar do sistema para explicando como é que ele funciona a mecânica e tal, e como é que é a pegada dele, acho que é uma boa. Sim, sim. É. Cadê? Então, ok. É... Foi o capitão. Agora voltou é... a rodar outra rodada, né? Isso, agora é o wipeout. E é o wipeout de novo. Ok. Você disse que eu posso usar um dado heróico para trazer um personagem que não está na cena para a cena, né? Isso. Então, é, eu posso usar um dado heróico para trazer a cena um dos defensores? Pode. Boa. 
Pode, então, tranquilo. Então eu usarei pra chamar aí o líder dos defensores que eu... Quem seria? Tá. É... Você vai chamar o... Tá, beleza. Oi? Não, não, eu ia chamar... Não, mas beleza. Ele chamou ele pra você. Porque, pô, o cara tá vendo a, a base dele sendo oh. explodida, cara. É, é, alguém tá invadindo, né? <risos> pô. Ok, show. Deixa eu só pegar o... Ah. É pra gente comemorar o gol do Galo, Lu? <risos> Vai, Galo. Comemorando. Vai, Cruzeiro. <risos> A gente é foda, velho. Dois atacantes, eu não sei. Ah, você quer chamar o líder deles? Tá. Sim. Tá vendo? Ah, deixa eu ver quem. Pode chamar aqui. Mas quem é que eu vou chamar? Quem é? Tá, cala. Perceval. É, ok. Você uh, aparece, tá? Hum, você usou? Do nada, vocês veem é, alguém... Vocês veem uma cabeça de uma criança. Nossa. Com 14 anos de. Cara de 14 anos de idade. Olha pela. Olha pela porta que tá quebrando assim. O que, que tá acontecendo eu tô aqui? Casa, eu e, e aparece um garoto, deixa eu botar o. Eu acho que tá Ah, chamou o hum. baixo e ouviu o rolo. Ele botou a cabeça. <risos> é. é. Como é que chama o, o grito lá do Akira? <risos> Ele chamou. <risos> Tetsu! Ah, é, Tetsu! Tetsu! Caneta! <risos> Ele só botou a cabeça e perguntou o que estava que acontecendo. Tipo, tá, tá, tá tudo estourado. O cara tava dormindo, né? Acordou agora o que, que tá acontecendo aí, você. <risos> assim, nada não. Só os caras que dizem aqui que acabaram de estourar uma é. parede e tá caindo, falando mó quebra-pau aqui, meu filho. Minha criança, proteja-se. Estamos sendo atacados. Deixa eu botar, ó. A imagem dele aqui. Ah. Nossa, muito louco. Tá, mas é uma pessoa que a gente conhece, então. Sim, sim. É porque eu queria botar a imagem dele aqui, mas não gosto. A porcaria tá em. tá em Tiff. Ele não vai carregar. <coughs> é. Então eles ele só. É, beleza. Seguinte, apareceu um moleque, né? Ele tem. Deixa eu abrir aqui pra pegar aqui porque eu. Não lembro de cabeça. Ele lembra um pouco o, o Robin. Tá? Ele usa um uniforme azul, com uma estrela no peito, luvas vermelhas. Tá? A manga do uniforme é branca. Né? E <coughs> é, ele usa uma máscara vermelha também. Deixa eu botar lá agora aqui, que eu já consegui exportar aqui. É... Cadê? Tá aqui. Ai, cacete. Tá aqui. Ele é realmente uma criança. Tá. Já botei e compartilhei para mostrar para Ah, tudo. é, da, já tá dando pra gente é assim. ver. Ah, mostra aí para Kid Dynamo. Aqui, já tá aparecendo na stream o... O molequinho. Tá. É, ele aparece assim. Né? Ué, o que que tá acontecendo? O que, que vocês estão fazendo aqui? Nós. Que vocês? Nós somos os novos defensores. Como assim, Ô, oh, 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 baixa a bola aí, Nossa, o queijo. É, o que foi? Nós, nós, nós fomos. Nós ganhamos. Não, nós ganhamos essa pulseirinha, agora somos defensoras. Ah, vocês são recrutas. 
Entendi. É, o importante é que eles estão destruindo a sua casa. No que ele fala isso, vocês veem que ele, ele dá um salto, né? é, pula em cima do cara que estava lá no, no meio do buraco, ele dá um, um, um salto e dá um, um chute com os dois pés na, no meio do, to, do, do tórax do cara. Vocês veem o cara voar uns 20 metros para trás. Nossa. Uhum. O cara sai voando pra trás, uhum. eu quase que, quase que acerta o acrobata, tu chega a ter que se jogar no chão. Eu vou me jogar no chão. <risos> eu, na verdade, eu, eu, eu vou dar tipo uma cambalhota pro lado, assim. Beleza, tu dá a cambalhota pro lado, o cara ele sai voando, é, quebra a, a parede atrás dele né? e cai desacordado. É, isso foi a ação do acrobata. Agora, do Luquim. Não. Isso foi a ação do. Foi o Aipal. Foi o Aipal. O Aipal tinha primeiro, é, depois perdão. a cobra. A cobrata. Agora, agora é o acrobata. O que, que tá sobrando ali? Oi? O que, que Tá sobrando o cara que o, o capitão tá montado em cima e cai na porrada. E tá o outro cara que é o. O que o Luquim tá, tá brigando de, de espada contra o canhão. Tá brigando de espadinha com o cara ali. É uma espada de luz. Tlen, tlen, tlen. Tlen, não, porque a espada dele é de luz, mas... Enfim, vocês não. entenderam. Eu... Eu meio que... Agachado no, no chão ainda, eu saco a faca e vou... Vou tentar acertar o, o robô que o capitão ainda tá, tá socando lá. Só que agora eu vou tentar com uma faca de ataque mesmo. Beleza. Então vai é, lá. 2 de 6 vezes 5. 2 de 6 vezes 5. 35. Até o suficiente pra acertar, né? Sim, sim. E. Também acredito que o dano é vezes 5. Que também deu 35. Beleza, então ele tá mais 15. Vai a. Fala aqui, Santa Fé nunca perdeu em casa. Vai a. É a primeira vez, né? Não, minha, vai a. É, é isso mesmo. Beleza. Tu... Ah, tá. Tu deu no capitão, né? No que tava com o capitão, né? Pô, e mim mi não. Pelo amor de Deus. Já foi o que mais levou sim, porrada. Sim. <risos> é, tá. Ele vai a 20, então. É, tu, deu, tu dá o... Tu arremessa a faca no, no cara. No que tu arremessa a faca no cara, tu vê o... Tu acertou o... o, o aproximadamente no, na altura do ombro dele. Tu pegou ele por trás na altura do ombro. É, deixa eu fechar o, a, a foto aí do... É, ou isso, pronto, mais fácil. Valeu. Ele... Tu quebrou um pedaço da, da, da armadura, tu viu que na, quando tu quebra um pedaço da armadura do, do ombro dele, parece que o canhão da mão dele desativou. Ah, então quebrando o ombro, desabilita o canhão, bom saber, bom saber. Agora é bom é saber, Luquim. agora tem poucos inimigos. É. Agora eu já não tento não tomar 40 de, de dano numa canhãozada. <risos> Vitor! Que defesaça! Que defesaça! Ele tem Vitor! Boa, então, Vitor! <risos> Valeu, Vitor! Eles estão te ouvindo, <risos> O que acontece quando você tem um atleta de colégio em casa? Né? Isso é o quê? É... Capitão, é você. É o Capitão. Quer dizer, é o Luquim. É o Luquim. Não, não, é o Luquim. O cara ainda tá em pé? Tá. Tem dois em pé. Tá, não, o teu tinha tá cá. Pra mostrar pro marido aí, ó. Ah, tá. Ah, 
Boa! Acertou bem. Na hora, na hora de dar o dano, eu não tem essa, essa alegria toda. Bom, o, o meu dano, que era, eu sou, era pra ser o fortão, né? Tá sempre aparecendo um. Só um, só um. Viu? Olha aí. Acerto lindamente é. e dou dano aos corpos. Podia ter uma regra de ouro aí, ó. Se o, acer, se o acerto for melhor que o dano, troque o resultado. Tem um poder que, tem um poder que você usa o... O rolamento de acerto como, como dano. Pô, bom. É, é não tem. É. Maneiro, hein? Fique os 15. Quanto? 15, 15 de dano? 15 de dano. É. Tá. Tu dá o... Tu dá a espadada no cara, tu parece... Tu deu a espadada no meio do peito dele, a, parece que a armadura, ela é meio que reflexiva. Ela refletiu a luz da espada. Mas tá, ele não tava sem a chapa do peito? Hum, não. Ele Era tava esse? com a armadura danificada. Era esse que o capitão tinha arrancado a chapa do peito? Não, não. não. Esse, esse é o que você deu a porrada no, no canhão. Tá. Ah, beleza. Nada aconteceu. <risos> é, agora são eles. Então vamos lá. É, Luquim, você de novo aí. Você já, já que você já tá caindo na porrada com ele, tá cheio pra defesa. 21. Tá. É, tu vai. O... No que tu dá a porrada no meio do peito dele, ele, ele segura teu braço e te empurra pra trás pra tentar te acertar um tiro. No que ele. No que você tenta. No que ele tenta dar o tiro em você, né? Você bota a espada na, na frente e deflete, e deflete o tiro pra cima com a espada. Ah. <risos> é... Capitão, é Eu... você mesmo. Ah. Faz um de, de defesa. Bora, bora. Agora a porrada é comigo mesmo. Só que não. É. Só que, só que invertido. <risos> é o, meu, o meu defesa é o vezes dois. Bora. Aí, aí, ainda abri a defesa, ó. Não, vai rolar de novo. Precisa, então, mas precisa, precisa rolar ou já defendi? Não, né? Cadê? Um 25 Nossa, já defendeu. Sei. Não, meu foi 12. Ah, 3 não, mais 3 não, vezes 2. Não, 12 não. não. Tá, então calma aí. É, só que ele vai rolar de novo. É, não, não, tu já defendeu, porque tu vai te rolar no mínimo 1, já defendeu. Tá certo. Aí, abriu. Não, não abriu, não, foi 3. 16. Eu... Não, tranquilo. Tu. Oh. <risos> é, que, que, bom, que melhorada, que melhorada que deu. <risos> tu. Assim. Tu toma um, um, um outro soco na, 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 na cara, mas tu, tu consegue aguentar o tranco, dá outras porradas no cara, e vocês estão ali naquela trocação de, de porrada, de situação. Tá, e agora é minha vez, e, e nesse que eu tô brigando aí, agora eu vou tentar da, daquela de juntar as duas mãos, né, e dar um gancho no maluco de baixo pra cima, pra ver se ele dá uma descolada aí, se acontece alguma coisa. Beleza, vai lá. Vezes 4. E o chão, não é diferente. Ah, aí, 24, mas tem que rolar de novo. Não precisa não, já não. acertou. Boa, então vamos pro dano. Abre agora no dano. É hora do dano. Dá igual, dá igual, dá igual. Aí, sem... é, 35, tá bom. Um quebrou a firma, mas teve um 6. Tá. Tu, tu deu uma porrada. Tu deixou ele com 5 de vida, 5 de saúde. Boa. Tu deu uma porrada com, com as duas mãos no, no, no cara. O cara, ele... Praticamente você ejetou o cara é. do chão. Ele voou, Colei no teto. caiu de novo. Ele bateu no teto e caiu de novo no chão. É. É, Wipeout. Beleza. É, nesse daí que ele tá caindo no chão, antes dele cair no chão, eu vou tentar finalizar ele com uma rajada curta. Se der espaço, claro. Tá, tranquilo. Vai lá. Hum. Da R, 2D6, vezes, rajada curta é, uh, vezes 4 para acertar. Quarenta. 
certo ou fácil? Dano? Dano já é vezes 6. 54. Beleza. Tu... Tu dá o... 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 No que o cara tá caindo, tu dá a rajada. No... Dá a rajada no cara. O cara, ele... Voa. Atravessa a parede. Entendeu? Quer dizer, o que restou da, da, da parede, né? <risos> e vai parar do outro lado da sala, do outro lado do, da torre. Eu também que isso aí. Boa. Eu tô, eu tô percebendo a estrutura desse prédio aí, se não caiu tudo, né? Todas é, as paredes né? aí. É igual a, a, a torre Baxter, né? Do, do quartel. Toda hora tem que reconstruir. Toda hora destrói é. ela inteira. É, é porque não falaram pra vocês que eu não. Que eu, de nome secreto da torre é a Torre Tóquio. É, aí vai vir o Neo Tóquio, Hiper Neo Tóquio, Neo Neo Tóquio. Tóquio 3. É. E, mas é... aí agora os, os lacaios a gente porrou todo mundo, né? Não tem mais lacaio. Tem um, tem tem um que ainda. tá lutando com a Luquim. Ah, tá. Mas provavelmente o, o, o Kid Dynamo não vai. Vai finalizar ele. É, deixa eu rolar o, o ataque dele aqui. Boa, é. é 35 de dano, bom. Beleza, ele, ele, ele tinha dado a pesada no, no, no outro cara. Né? Ele, no, que ele deu, no que ele deu essa pesada, ele deu aquele impulso pra trás, né? rodou por cima do, do maluco que tava, que eu, que tava lutando com. Ele rodou, rolou por cima. Do, do Luquim e do cara que tá lutando com ele e já caiu com as duas mãos fechadas dando na cabeça do cara né? é... deu... Tá, deu mais 15 ele vai a 20 beleza o cara caiu né? e já tá começando a, a, a tentar se levantar de novo é, agora é acrobato eu, pelas minhas contas aqui, eu tenho só mais uma faca, né? Você falou... Você tem quatro de cada tipo. Ah, oh, cara. Pô, então tá ah, bom. Tá. Ah, tá. Ah, não, eu tô, tô ainda meio forgado. Mas, assim, você falou que lá de fora tinha como... Tinha algum, alguns artefatos lá de, de heróis antigos, né? Aposentados. Isso. Isso. O que que eu vejo lá? Cara, tem um martelo, tem um escudo, tem um cetro, tem um outro que parece uma manopla. É, se tiver uma manopla com cinco joias, aí eu acho que vale a pena. Só que assim, pela proteção, do, pela proteção que o lugar tem ali, entendeu? você imagina que sejam réplicas. Ah, tá. Faz sentido. É, é, é só um display de vidro com as coisas deles, entendeu? Ah, tá. Então não é réplicas mesmo. Né? Eu, 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 ou eu penso que seja. É. O importante é o efeito moral. É uma réplica. Aí ele pega o martelo de plástico. <risos> pô, marreta biônica, pô. Por que não? Eu tava pensando em pegar esse escudo aí, mas se ele parece réplica, eu não, acho que eu não vou pegar. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. É... Quais que eu consigo ver aí? Qual que tá mais perto? Só tem um cara. Que é o que, o, ah. o que foi quase que afundado no chão agora. Tá, eu vou... Eu vou tacar uma faca só pra terminar de acabar com o bicho. Uma faca de ataque mesmo. Beleza. Trinta, é o suficiente para acertar? Sim, sim. Trinta, trinta, certo. Trinta, trinta, trinta. Vinte e cinco de dano. Tranquilo. Deu cinco de dano. Isso. Ele vai a dezesseis. Esse tá aguentando. Esse é o que tá resistindo, é o, é. É o mini boss. Tu, tu arremessou a, a faca nele, ele tá com a fraca cravada no, a, na, na clavícula. É... Agora é o Luquim. 
cartas. A tentar acertar. Ele ainda, ainda tá lá ainda? Tá. Esse tá, tá, tá tomando porrada de tudo quanto é lado, mas tá lá. Firme e forte. Já tá com a faca no, no pescoço, cara. 16, tem que ver aqui. Acertou. Não, acertou, acertou, é 14. Aê! Andando defendido! Boa! Boa! Nossa. Nossa! Ele tá... 6 de vida. Tá. É... Agora é a vez dele. A ação dele, ele é. vai fazer o seguinte. Ele viu que a, a situação tá preta pra ele, entendeu? E saiu correndo pelo buraco que ele entrou. É, vai lá, capitão. Ele... Você tem, você tem uma, um, um, um ataque livre aí antes, de, antes de, dele conseguir sair do prédio. Alô, capitão? Ah, já me atacaram? Não, não, não. você. Ah, é eu, achei que, eu achei que o ataque ia sem mim, pô. Não, então... eu falei, ele, ele pegou e saiu correndo. Ah, eu, vou, eu vou. Eu tenho super pulo, eu vou dar o, o pulo em cima dele e falar, não, fuja não, rapaz. <risos> eu que levei a porrada, eu vou querer descontar nesse maluco. Vou, vou pegar ele de costas naquele. Do, vou dar um super pulo fingindo que tô voando, né? Aquele com a mão pra frente, uh -huh. assim, peito, pra dar uma porrada nele. Vai lá. Vinte e oito, acertei. Bora, agora é hora do dano. Aê, 50 ainda abri, ó. Ó. Caralho. Vixe, aí rachou o bicho no meio. Agora assim. sim. <risos> fala aí, fala aí. Pegou, pegou ele pelo braço e pelo outro, assim, abriu ele. Atra eu atravessei ele no salto, eu pulei e atravessei o cara. 55. Foi, uh, foi o seguinte, tu, tu pulou... Caiu, no que tu caiu, tu pegou a perna do maluco, bateu ele no chão. No que ele bateu no chão, tu abriu o buraco no chão, o cara ficou enterrado no, 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 no concreto do chão. E terminei falando, Deus fraco. <risos> Acabado, terminado o combate, o, o, Kid, o, o Kid Dynamo, é, ele olha, olha, pra, olha pra eles assim, Olha pra vocês. É, até que vocês dão pro gasto. E aí, tá aprovado? Boa, é, 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 fomos recru novos recrutas dos Defensoras. Ah, nisso, o, o Kid Dynamo começa a desaparecer. Ih, é desapare... Ele some. Sumiu, tipo como se fosse um holograma, coisa do gênero? Sim. Vocês meio que... Tem aquele estalo, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Uhum. E vocês estão sentados de novo na, na sala de conferência. Né? Com a sala de conferência sempre completamente intacta. Boa, era um teste. A gente foi para a sala de perigo. Nossa. Ah, é. A gente também não está mudando. Sim. Boa, boa. Pa... <risos> Passamos no teste... Pô, esse cara, eu acho que dá pra gente fechar isso sim, aqui, sim, sim. né? Sim. De, deu pra ter a ideia do sistema. Cara, eu, eu me amarrei, eu tava até conversando agora com, com o Ventura aqui, no, ele falou no chat, que lembra muito um sistema da Marvel que tinha antigamente. Que Super usava. Zip. É, eu nem, nem, nem sei qual era o nome, cara, mas até a tabela lembra muito aquela tabela sim, com sim, colorida, é, com é o verde. Marvel, é, o Marvel faz hip, é. É, é cara, Marvel Super, Hero, Marvel Super Hero. A gente jogava isso aí muito quando era moleque. Cara, eu acho que foi, até hoje foi o sistema de Super que eu mais joguei na minha é, exatamente. vida. Exatamente. A gente se amarrava. Eu Marvel Super Heroes quando era mais novo. A gente Vai, se amarrava nesse sistema. Não, e aí, eu, acho, eu acho ele sensacional. Cara. É, quando, eu, quando eu entrei lá no, no jogo e vi que ele usava essas tabelas, eu falei, cara, isso é muito a cara do Marvel. Eu falei, quando o Ventura olhar isso aí, ele vai pegar na hora. Só de ver a tabela, ele vai pegar. E não deu outra. Aí ele todo... veio aqui no chat e falou, que, ó, peguei o sistema, eu vi a tabela igual do Marvel. Todo mundo, todo mundo que vê a tabela olha assim, caraca, cara, é o Marvel o antigo, não é. sei o quê. Todo mundo. E eu fazendo aqui o, 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 o cara que não conhecia nada do sistema, eu acho que mesmo pra quem não leu o livro, nem leu, eu não li nem o Fast Play, assim, dá pra jogar de boa com 
poucas explicações do mestre. Acho que você pegando essa, esse esquema da rolagem nos dois D6 e multiplicando, Sim. cara, Sim. rapidamente você vai embora. Eu acho que a facilidade dele, pra mim, eu comparo ele com a do Call of Cthulhu, que é tudo em cima de percentual. Né? Você vê lá uma perícia e tem um percentual, você rola os, os dois D10 ou um D100 lá, acima daquilo é, errou, abaixo daquilo você acertou. Então esse daqui também é bem intuitivo, cara. Pois é, Gostei não, bastante. Isso, tem, tem, assim, óbvio, como aqui não, não dá pra você abranger tudo do jogo, né? Uhum. Tem muita coisa que, que não usou, tipo, é. você, você, dá, vocês têm os pontos heróicos que você usa pra, uhum. pra melhorar rolamento, entendeu? Assim, também é tem a questão do empate, né? Que se rolar um empate, quem fez a ação mais heróica acaba levando a cena. Sim, é, exato. Tá é, lá. É. lá também que tem embates entre vilões e e mocinhos, né, no caso heróis, uhum. e os heróis eles sempre têm vantagem, né, se os dois tiverem empate, né? e na verdade Isso. o sistema ele sempre ele privilegia assim o, o, os heróis como se fosse o roteirista da HQ que sempre faz isso quando os dois são meio equivalentes. Pois é, Achei é, assim, é e também tem uma parte aí da questão do discurso do vilão. É. Se algum herói acabar interrompendo o discurso do vilão na porrada, o vilão recebe bônus de defesa. Sim. É coisa parecida. <risos> maneiro. Esse, é, tem, tem, as, tem as mecânicas muito maneiras. É, eu, eu botei lá na stream que o Ventura compartilhou a capa do, do, do RPG do Marvel. Era esse aí mesmo, cara. É. Uma antigaça, é, era da TSR também. É, só que isso daí é, o, é, o, é, o, é a versão básica. É, é, é. A, o... Se você vê a capa do avançado e vê a capa do fast play, você vai notar que a capa, ela, ela teve muita inspiração. Pô, muito maneiro. Vê, procura a capa do avançado aí. É. Mas assim, eu tenho um grande interesse, na verdade, para saber como é que é um processo de criação de alguma coisa desse tipo aí. Você que... Como é que, como é que, como é que funciona isso aí? Como é que funciona? É... Você, os personagens, tá? Eles têm... É uma quantidade de pontos para fazer o, o, a ficha né? que varia do nível de poder que você quer para o pra, que o mestre quer para a aventura então por exemplo é, se você quer uma aventura de, de vigilante né? você faz um, um personagem com 20 pontos se você quer uma aventura de, de para personagens mais experientes, tipo um, um Teen Titans, coisas do tipo, já dá para tu fazer com os 25. Agora, se você quiser fazer uma aventura, digamos, de Avengers tá? ou X-Men, aí já pula para 40 pontos. Como é, que funciona, como é que funcionam esses pontos? Você... É, é, as três características básicas ela tem um, um tem um custo né que normalmente é o dobro do Nossa dobro do, do valor que você quer é, essas características quer dizer essas características a agilidade e a mente eles te dão slots de perícia então você já perícia você não precisa comprar tá e além não, disso você isso. E, é, na verdade, assim, você não precisa gastar ponto. Comprar você precisa. Você não precisa gastar ponto para comprar perícia. Né? É, e o resto dos pontos você gasta nos poderes. Aí os poderes, normalmente, tá, eles, ou eles têm um custo fixo, né, ou eles variam é, de nível de 1 a 5. Assim, mas os poderes é. são é, bem é, definidos, assim, é o poder, esse poder é assim, assim, porque é assim. Sim, Ou então sim. tem poderes um pouco, assim, mais vagos, assim, que você pode criar algumas coisas por cima. Os poderes, eles são, eles são bem inspirados no, no Champions. Então, o que que ele fez? Ele tem o, 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 ele tem o poder básico, né, e você pode colocar limitações e vantagens nesse poder. Então, digamos, é que você tem, sei lá, é... você quer fazer um cara que, <coughs> perdão, você quer um cara que, fa... que... que, se trans... que controla é, terra, tá? Sim. Você, primeiro, você vai pegar 
telecinese, entendeu? Limitada a só afetar a terra. Ah, Ou sim. você pode pegar é, um outro poder chamado Ex, é, é, Ex Mastery, né? Que é um. É você ter controle sobre terra. Uhum. Tá? Então Como você se pode. Fosse ter... uma dobra. Oi? Como se fosse uma dobra. Controle isso, sobre isso, terra. Isso, isso, isso. Então, você, os poderes, eles são bem, bem amplos. Você, você, ele, tem o, ele tem a descrição básica do poder, do que, que o poder faz. Né? Mecanicamente falando, você que cria o, o porquê daquilo fazer aquilo, é, o que, que o poder faz exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, você tem é, o poder de armadura. Essa sua armadura ela pode ser que nem a do, do Luquim, que é uma armadura feita de luz. Ela pode ser um exoesqueleto. Ela pode ser uma armadura é, tipo homem de ferro. Ela pode ser sua pele que nem o Coisa, entendeu? Uhum. Mecanicamente Sim. funciona da mesma forma, mas... É, Esteticamente o... pode ser bem variado. É, Exatamente. Você pode inventar o que você quiser. Isso. Ah, isso. E o, e o... Então com isso você, tem, você, você consegue praticamente criar qualquer tipo de personagem. Uhum. E, e, o, e o que eu acho legal também do Bash é que a galera já, fez, já desenvolveu um cenário todo dele, né? O Megapolis tem, tem umas Nossa. HQs já, né? Tem o... É, ele tem, o, ele tem o, o livro básico que só saiu para a primeira edição uhum. do, do jogo, né? A Ultimate Edition, ela é a segunda edição. E nós temos o manuscrito da segunda edição, o que não uhum. saiu ainda e, sinceramente, eu não sei nem se, se o Chris, se ele vai lançar ou não. Uhum. Porque agora ele tá focando em lançar o, a série lá de, de, de livros de poder. Uhum. E, e não tem previsão ainda de sair isso. Então, é, é um negócio que é, a gente vai trazer meio que com exclusividade. Ah, show de bola. É isso que eu até te perguntar. Assim, né? as, metas, as metas extras do, do Kikante, o, o, você já vai trazer tudo que tem lá fora? Se assim, tiver de HQ é, uma, ou expansão... A... As metas extras. A primeira, a primeira meta extra de, de livro é o Megapolis, que é o cenário básico. Uhum. Aí, além disso, a gente tem mais é, várias aventuras né, oficiais. Já criamos mais duas ou três para colocar também. Uma delas é, é com para quem apoiar o Best e o Fields of War. E a outra para quem apoiar o Best e o Fábrica de Heróis, que é um ah, legal é um programinha para você criar, fazer personagem e tal. É, isso que eu até te perguntar, o, o Fábrica de Heróis, ele, ele vai ter alguma coisa de criação da mecânica dele já para trazer o personagem para o Bash? Alguma não. integração assim? Não, não, ele vai ter é, alguns itens dos personagens que aparecem no livro, uhum. eles vão ter itens do, desses personagens para você colocar no personagem que você está criando. Ah, legal. legal. Muito prático. É... E... E, tem, e também tem a série que é o, é o... Lá fora eles chamam de Awesome Powers, que aqui provavelmente vai ficar como poderes incríveis, né? Que são... É, eles são como se fossem kits de poderes. Então, por exemplo, você tem um, um poder lá de... É, digamos... De, o poder de push, que é o poder de empurrar. Uhum. Você tem o, o, o poder de empurrar já com a limitação de ser de, ser de, um, de um item e com, por exemplo, ser de um item com alcance X, com isso aqui, tudo já pré-calculado. E esse poder, ele chama, esse poder ele chama de arma de arma de empurrar, entendeu? Ou algo uhum. do tipo. Então ele já te dá poderes prontos para você pegar e usar no personagem. Entendi. Sem, é, ter, que, sem ter que customizar. Mas Show. assim, é, é, a maioria dos RPGs que eu vejo, o pessoal sempre começa no level 1. Então esse aí ele dá meio que uma margem de você não começar por isso aí. Você pode tanto começar por um grupo de iniciantes quanto já ir para um, sei lá, um Zingador. O sistema ele permite isso, ele, isso aí já é uma coisa nata dele. Sim. Ah, beleza, É, só pela quantidade de, de pontos que você vai colocar lá pra começar o personagem, sim, sim. ele já não. Inclusive, se você, se você já. É, se você quiser já começar uma campanha é, 
Por exemplo, quero mestrar uma campanha de personagens cósmicos, tu já começa no nível cósmico. Ah, tá. tá. Hum, boa. boa. Ah, e quanto à evolução do personagem? É... É, um, vai, é usado uma mecânica de XP, como assim? É, ele é usado, ele tem, um, ele tem um, uma mecânica de XP, né? É, que ela é, meio que, ela, ela é meio que intercalada com os pontos heróicos. Então você, você, ganha, você ganha ponto heróico. Sim. Né? É... Você converte esses pontos, o ponto heróico ele existe, tanto temporário quanto permanente. Você converte uma certa quantidade de pontos, pontos heróicos temporários que você ganha né, uhum. em ponto permanente. E com isso você consegue melhorar o personagem. Ótimo. É, legal, legal. Bom, cara, eu acho que a gente fechou, deu para falar bastante sobre o sistema, para quem não conhecia, né, deu para ter uma, uma boa ideia de como ele funciona. E agora o que a gente passa é assim, vão lá no, no link do, do Kikante, é kikante.com.br barra campanhas barra e se interessou, vê lá, tem várias formas de, de contribuição, de como você queira, se você quer PDF, se você quer livro físico, tem lá várias formas de entrar nesse financiamento coletivo. Você tem mais alguma mensagem para passar para o pessoal aí, Felipe? Bom, a, a única coisa que, que, que eu... Queria falar para todo mundo, agradecer a todo mundo que assistiu o cast aí, é... pedir para o pessoal compartilhar, passar para os outros. Porque, assim, a gente, a, a, a gente faz a divulgação, mas fica, a gente infelizmente é muito restrito a Facebook, né? que é como a gente tem, ou evento, que é, são os, os, os meios que a gente tem de chegar é, junto do pessoal. E a gente sabe que tem muita gente que não acessa, ou o Facebook sacaneia a gente e o pessoal não recebe notificação. Então, passa para quem você, para o pessoal que vocês conhecem, que gosta de jogar RPG, principalmente, principalmente gosta de jogar Super, entendeu? Que a gente tem muita coisa bacana aí para trazer do sistema. Se o, se o financiamento der certo e, e o sistema for, for bem aceito pelo público. Ainda tem o Best Sci-Fi, que é a versão de, de sci-fi dele. Tem o Best Fantasy, que é uma versão de fantasy do sistema. Oh, legal. Então, Ótimo. tem, mais, tem bem tem, mais coisa. Tem mais aí coisa para ver por aí, né? Pois é. Mas é, é, é só uma curiosidade também sobre isso aí. É, o, o financiamento está servindo mais para bancar essa, vamos dizer assim, o, os direitos sobre o RPG e sobre a impressão dele aqui no Brasil, distribuição, esse tipo de coisa, inicial, assim. Isso, esse, tá 18 mil, esse 18 mil serviria para isso. O 18.500 é único é. e exclusivamente para produção do, do, do BESH e dos extras. E aí, de, depois... Do, do, dos extras, tipo, dos extras que eu falo, é screen, é, os marcadores, essas coisas todas. Uhum. Aí, aí depois ele sendo financiado, entra no processo normal de tiragem, né? E continuar Isso. vendendo as próximas edições. Exatamente. Beleza. Você tá por trás de algum editor, alguma coisa assim? Ou, ou isso aí é meio que com você mesmo? Eu sou, na verdade, eu sou dono da pensamento coletivo. É. Ah, a pensamento coletivo, no caso, então, é editor. Né? Isso. É, você que tá por trás disso aí. Isso. E você tem, já tem mais ou menos uma ideia de data de terminado o financiamento de quando é que consegue entregar ele, Felipe? Olha, uh, nós jogamos a previsão para seis meses. Por tá. quê? Porque nós não queremos que o, o, o negócio tenha atraso e acabe o pessoal ficando, pô, mas atrasou, não sei o quê. Mas é, eu tenho quase certeza que vai ficar pronto antes. Boa. O processo dele de, de tradução, de diagramação, como é que já está? Está no final? A tradução, a, a, a gente vai começar. A diagramação, de, a, o, o projeto gráfico já está todo feito, uhum. né? que é uma das coisas que mais demora. E o, só falta a tradução e a produção. Entendeu? Não, a tradução, é que, a que... gente está... Tá... Oi? Não, é que muitas vezes eu faço essas perguntas sobre Kickstarter, né? esses é. financiamentos coletivos aí. Porque eu sei que muita gente que às vezes está vendo isso aqui tem, tem dúvidas em investir esse tipo de coisa. 
É. Então é sempre bom saber como é que está o andamento. Nesses... É, a tradução, a gente vai, a gente vai começar é, assim que fechar o financiamento. Né? Uhum. Porque o, o 